Olá a todos e a todas que nos assistem. Meu nome é Gabriel Sanches, eu sou doutorando na Universidade Federal de São Carlos e eu tenho o prazer de apresentar mais um diálogo da nossa oitava REACT, cujo título é A Economia do Vírus, Tecnociência e Capital. O diálogo de hoje será composto por um vídeo que André Mastrangelo é, muito gentilmente nos, nos enviou e pelas presenças de Rosana Castro e Luísa Reis de Castro. Andréa Mastrangelo é antropóloga e pesquisadora do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas e, atualmente, estuda o impacto da pandemia de Covid-19 em populações que sofrem com superlotação e falta de água potável em diferentes cidades na Argentina. Rosana Castro é professora no Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e ela é especialista em saúde coletiva pela Fiocruz. Sua pesquisa gira em torno dos dos fluxos e práticas do campo da pesquisa farmacêutica em seres humanos do Brasil e das ações de coletivos e associações de pacientes que buscam acesso e tratamentos experimentais. Luísa Reis de Castro é pesquisadora pós-doutora na Society of Fellows in the Humanities da Universidade do Sul da Califórnia, também filiada ao Departamento de Antropologia da mesma instituição e ao Centro de Ciência, Tecnologia e Vida Pública. Sua pesquisa diz respeito às novas tecnologias para o controle de doenças transmitidas por mosquitos como uma janela para discutir, para discutir ciência e políticas de saúde. A exibição do vídeo da Andrea será seguida por duas, por duas apresentações, de Rosana e Luísa. E, na sequência, as duas pesquisadoras presentes realizarão um debate a partir das três exposições. Novamente, eu gostaria de agradecer as presenças de Luísa e de Rosana e também da Andrea. E, sem mais demoras, passo a palavra para elas agora. Hola, eh, mi nombre es Andrea Mastrangelo, fui invitada a participar de este debate alrededor de eh, la economía del virus y mi perspectiva es una perspectiva feminista y microeconómica. Eh, eh, planteo, eh, como soy antropóloga del grado y, y en posgrado, la mejor economía que puedo plantear es la del lenguaje, entonces lo que propongo es eh, como trabajar como hipótesis con la idea que el concepto de pandemia ocluye dos sentidos. Por un lado, la relación de, 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 del surgimiento del SARS-CoV-2 con la naturaleza y que tiene que ver con la, la relación que el capitalismo tiene con la naturaleza y que ese es el concepto que devela hablar de zoonosis en vez de pandemia. Y... Eh, por otro lado, la idea de la sindemia, que es lo que permite dar cuenta de las desigualdades preexistentes y cómo éstas inciden en la, carga, en la distribución de la carga de muerte y enfermedad. Eh, entonces, desde ese punto de vista, a lo largo de la exposición voy a hacer hincapié en, eh, en mostrar eh, las ventajas de este abordaje de la COVID-2 como una zoonosis en sindemia. Bueno, lo primero que tengo para contarles es el contexto en el que estuve pensando sobre estas cuestiones, que es un proyecto de investigación en el que hice un monitoreo del ASPO, que fueron las condiciones de aislamiento social que se plantearon en Argentina, en las dos ciudades donde hubo circulación comunitaria por más tiempo, donde sigue habiendo circulación comunitaria de, 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 de SARS-CoV-2, eh, lo que hicimos fue eh, hacer una etnografía en 38 barrios populares en el tiempo real mientras iban pasando las medidas de restricción de la circulación, suspensión de clases y otras limitaciones de carácter sanitario. Y a la vez hacer un análisis sincrónico de en qué situación epidemiológica se encontraban esas unidades territoriales, esos lugares donde la gente tenía limitaciones para cumplir con las únicas medidas de eh, de cuidado que se conocen para limitar los contagios, que son el lavado de manos y la distancia social. En el caso del lavado de manos, porque no tenían agua y la distancia social, porque viven en condición de hacinamiento o alta densidad poblacional. Eh, bueno, hicimos una selección de informantes a partir de, de redes de confianza y lo distribuimos a los 38 barrios en, eh, en diferentes, eh, en los puntos, cuatro puntos cardinales. De, de las áreas metropolitanas, una en el norte del país, que es la ciudad de Resistencia, que es la capital de la provincia del Chaco, y la capital nacional, que es la ciudad de Buenos Aires, con eh, las jurisdicciones que están a su alrededor, que conforman el área metropolitana. Eh, bueno, lo, que, lo central acá, lo teóricamente central, fue comprender un hecho de la biología de las ciencias sociales. ¿no? Comprendemos la enfermedad infecciosa y su circulación comunitaria con conceptos y teorías de las ciencias sociales, sin tomar prestados metáforas biológicas. Es un virus en una sociedad de humanos y tratamos de recuperar la experiencia histórica y política. Es una epidemia infecciosa que inapelablemente se plantea como un hecho natural, conocido por un único experto, y nosotros nos preguntábamos por qué tenía que ser eso si, estaba, eh, si era un fenómeno que acontecía en un espacio 
eh, con predominancia de, de factores sociales, eh, incidiendo sobre la circulación y los contactos entre las personas. Porque los hechos sociales no son solo eh, lo que sucede, sino por cómo son narrados, también trabajamos recopilando noticias de diarios de diferente circulación y memes, eh, eh, estas piezas comunicativas que circulan por redes sociales e internet, eh, sobre el, estos eh, episodios en los barrios populares, ¿no? sobre los episodios de contagio en los barrios populares. Bueno, pasamos entonces ya al, al tema central del debate con mis colegas. Eh, nosotros estamos planteando entonces que la pandemia no existe y la pospandemia no llegará. Esto no tiene que ver con una postura negacionista del virus ni de las muertes, sino con que lo que creemos que pasó y que por lo que no tiene que extenderse, no es productivo seguir extendiendo en el tiempo la conceptualización de este fenómeno como una pandemia, es el fin del tiempo extraordinario. Eh, esto ocluye, eh, o tapa, con, con, eh, oculta eh, la relación que, entre los precios sociales y los ciclos naturales. ¿Cuándo pasó que la pandemia terminó? Terminó con el acaparamiento de las vacunas y la nueva biopolítica de los privilegios. Aunque hay que estar creerlo, nos dormimos en el aislamiento y reencarnamos en este nuevo normal. El capital creó la vacuna como mercancía y así la administra. Estamos ahora en una transición de la necropolítica. Se está discutiendo contra quiénes será volcada la carga de enfermedad, porque hubo demoras en la producción de vacunas, porque no hay dinero para pagarlas o porque existen gobiernos extremadamente liberales que dejan el derecho a la vida librado de las oportunidades del mercado. La pandemia duró el tiempo que tardamos en darnos cuenta que las dinámicas del antropoceno reorganizaron la vida doméstica y nos pusieron a las mujeres con doctorado a, a trabajar con los hijos en casa. Ese tiempo extraordinario donde teníamos el pasaje en avión al paraíso sin poder utilizarlo ya pasó. Ahora se entra y se sale de algunas fronteras y se pudo elegir cuál inmunización recibir. Se recrearon biotecnológicamente los privilegios. Aquel tiempo extraordinario donde la amenaza de la muerte parecía un acoso uniforme para todo el ser humano dio lugar a este nuevo mundo de privilegios. Esta nueva normalidad se caracteriza por una sindemia. ¿no? Este es un concepto que, como les decía, desarrolló eh, Mary Singer, eh, Bárbara Rilko Bauer, Paul Farmer, Richard Houghton, han trabajado sobre ello, y lo que plantea es que la violencia estructural, estigmatización, estrés, tanto como este nuevo tipo de securitización de la salud pública que genera un tipo de, de crimen que es por transgresión de las normas de aislamiento de las, o, el, o el peligro sanitario del contagio, eh, que es la violencia, una tipo, un nuevo tipo de violencia institucional, y la violencia de género coadyuvan o entran en sinergia con los procesos de circulación comunitaria del virus. Esto pasa tanto con las enfermedades crónicas no transmisibles como con las enfermedades infecciosas, eh, de hecho Singer empieza trabajando la, la relación entre tuberculosis y HIV, y se puede dar por interacción, con presencia o eh, secuencialidad. ¿Por qué decimos que ese tiempo, eh, ese tiempo extraordinario donde parecía que la humanidad estaba afectada por un flagelo natural ya su, fue superado? Porque la, la vacuna no es la solución profética como se está planteando, es una, solución, es una solución a través de mecanismos de mercado, y la humanidad no va a ser mejor. No, serán los, no lo será ni por los artefactos tecnológicos como los sueros o por las vacunas, ni por los mecanismos, porque los mecanismos de producción y reproducción de la desigualdad son crueles y disciplinadores, aun como, cuando, como, aun cuando como humanidad global estamos en manos de este virus. Tampoco es el final del juego. Propongo, proponemos entonces entender a la COVID, tampoco es el final del juego en el sentido de que no es, no es que lo que vendrá después de esto es el apocalipsis, ¿no? la vida va a seguir. Entonces proponemos entender a la COVID como una sinosis que lo que nos permite revisar es el orden capitalista de acumulación por desposesión porque se enfoca en las relaciones interespecie, dando cuenta de cómo tiene lugar la apropiación y el disciplinamiento en la naturaleza y los procesos de, eh, de, dominación que están, de dominación y de opresión que están incluidos en ese proceso. La, eh, el concepto de pandemia, entendemos, es más tranquilizador para el establishment porque naturaliza el problema, pone un enemigo natural que se gobierna solo como el centro, ¿no? lo excluye de la historia y nuestra responsabilidad política, fortalece la idea de la ciencia como una intervención técnica y de salvación. Por eso nuestra propuesta, insistimos, es, de una, es entenderla como una zoonosis en sindemia, donde el concepto de zoonosis nos permite repensar las relaciones socio-naturaleza y el de sindemia, cómo se distribuyen las oportunidades de enfermar y de morir en una sociedad desigual. Bueno, ¿qué posibilidades tenemos de que esto termine? ¿no? De, que esto, de, que, de volver a lo anterior. 
Y el presente es desolador realmente en esos términos. ¿no? Este es uno de los memes que compilamos, donde se puede ver que, irónicamente, ¿no? las posibilidades de que las limitaciones o el riesgo, si no es que existen las limitaciones, de, de contagio, de, de exposición a la enfermedad y la muerte, se, se modifique, eh, es muy poco. Eh, la nueva normalidad es este cambio en la percepción del espacio y del tiempo. Los días de trabajo remoto se repitieron hasta hacer insostenible la, esta negación de la muerte en vida, que es el home office. ¿no? Eh, teniendo de disponibilidad vuelos directos y comunicación instantánea global, el espacio quedó reducido a los metros cuadrados que habitamos y a la distancia que tenemos que mantener en la cola del supermercado. La pandemia modificó nuestra representación de la libertad. ¿Qué concepto de época amplía entonces nuestra comprensión y nos permite las alianzas para futuros posibles? ¿no? Que es de, de la convocatoria de, de, al debate. Eh, yo retomo el concepto de fabulación especulativa, que es una, un acrónimo de science fiction, ¿no? de, que usa Donna Haraway en el texto de Seguir con el problema. Eh, que ella dice que no es un género, sino una metodología de pensamiento y acción, que demanda una redefinición de las ciencias naturales y los humanismos en beneficio del movimiento entre prácticas estéticas y experimentales interesadas en formular nuevos sistemas modelo, lo que ella denomina world links o palabras mundo. En esas nuevas fabulaciones es central dejar de lado el, el cuento del héroe macho que nos va a liberar por las armas de todos los problemas, que los dispositivos de vacunas y biotecnológicos y las intervenciones eh, a través de, de, de la ciencia, eh, que tienen esa, esa retórica, ¿no? que van a salvar al, nuevamente a la humanidad, o van a redistribuir la justicia ambiental global, como plantea Fernando. En esta, eh, es tan falsa la liberación eh, que proponen estos dispositivos tecnocentrados y gobernados por la macroeconomía tecnocientífica, como la idea de que esto es el fin, el apocalipsis, y que no, no se retomará ningún curso para la humanidad futura. El daño seguirá, como dice Haraway, y seguiremos con el problema. No tendremos fiestas de cumpleaños donde se baile a puertas cerradas en invierno, pero la vida sigue y seguirá. Bueno, yo eh, después preparé una serie de, de revisiones respecto al concepto de antropoceno. El concepto de antropoceno fue muy útil para plantear el fin del holoceno y la fuerza de la presencia de los humanos en la impronta ambiental. Eh, sin embargo, es un concepto generador de, de, una, de un englobamiento y, de, de, y donde se pierde agencia, donde se pierde singularidad de los territorios. Eh, Frank y Simonetti señalaron que el antropoceno invitó a repensar el lugar del humano en la historia de la Tierra. Sin embargo, eh, lo ha hecho desde una idea global de humanidad la cual tiende simultáneamente a descontextualizar las interacciones particulares. Además del de, de antropoceno, se armaron otros, de, otras descripciones de escenario, como el concreto seno, el ginoceno, el capitaloceno, el plantacioceno, que sería, es muy rico para describir el estado de la expansión de la agricultura en, en Brasil, en toda Sudamérica, en Brasil y en Argentina también, en relación con las plantaciones forestales de soja, las plantaciones para biocombustible. Sin embargo, lo que... De, revisando la bibliografía o lo que uno ve es que son descripciones de Estado, no son eh, enunciados de una época que nos permitan abrirnos a, a lo nuevo, a las nuevas alianzas por venir, ¿no? que nos permitan acciones transformadoras. Si en, si en este sentido recupero el concepto de Chulutuceno, de Haraway, que nos propone eh, romper con el excepcionalismo humano y situarnos en este presente denso donde no hay un futuro si no estamos dispuestos a dárnoslo. Y que ese futuro lo propone a partir de alianzas de justicia y cuidado como las que habitualmente hacemos las mujeres. Y que a mí eh, me, me interpela mucho a plantearlas en esos términos porque he visto dentro de los escenarios etnográficos de las crisis generadas por la pandemia y los contagios, la agencia de las mujeres reconstruyendo el cotidiano a partir de esta doble, eh, de esta simultaneidad de reparar la vulnerabilidad y la desigualdad a través del cuidado. ¿no? Entonces este, esta reparación de justicia y cuidado me parece que es central en la comprensión de un escenario posterior o a continuación de la pandemia, donde tengamos agencia y podamos construir un futuro en nuevas relaciones interespecie, ¿no? nuevas, nuevas alianzas o nuevos parentescos, que es lo que, lo que nos plantea Haraway. Eh, esta perspectiva, como es local, situada y está eh, basada en las prácticas del cuidado, es microeconómica y es feminista. Eh, 
Entendemos que restringir la época presente a la centralidad del virus, como ha hecho el texto de Fernando ¿no? en relación con el planteando el viroceno, ¿no? eh, empobrece el debate en la medida que realiza, radicaliza las expresiones de biopoder. Hacer vivir y dejar morir es y será una responsabilidad política de los humanos. En este sentido, el concepto de sindemia nos muestra que las oportunidades de infección y reinfección masiva surgen por fallas humanas postcolonialidad, racismo, clasismo, violencia institucional, privilegios de clase o de género. Remitimos nuevamente, ¿no? para, para desarrollar, para ver más en detalle estos temas, eh, a la página web donde tenemos subidos los resultados de la investigación, que es www.saludidades.com.ar. Bueno, entonces, aquí estamos, uniendo justicia y cuidado desde el espacio de lo doméstico y la microeconomía. Eh, en una obra dramática del Teatro del Absurdo, Ionesco eh, eh, plantea, la obra se llama Los rinocerontes, que es el escenario es una gripe con fiebre, que es el principio de la metamorfosis de los humanos a rinocerontes. Los locales de venta de ropa colocaban un cartel en esa época, que decía cerrado por transformaciones. Me parece que esto es una, eh, una metáfora muy sugerente de cuáles son los escenarios por venir. Esas transformaciones pueden ser nuestros parentescos raros, ¿no? que es lo que nos propone Haraway, hacer, eh, no tener, tener, hacer parientes, no tener bebés. Esos parentescos eh, raros, locales, microeconómicos, pueden ser alianzas interespecies con el virus. Esto suena raro, pero en una de las presentaciones del libro de Haraway, seguir con el problema en 2021, un ciudadano brasilero residente en, Amis en Amazonas le pregunta, ¿Cómo podemos hacer parentesco con el virus en un gobierno fascista que si salimos a las calles a reclamar justicia nos reprime? Y la respuesta a mi entender brillante de Haraway fue alíense con el virus para reclamar no enfermarse y el derecho a la vida. El virus no enferma y mata con intención política. Un gobierno sí. Haraway en síntesis definiendo en la era que habitamos como chulutoceno nos propone entender esta zoonosis en sindemia como una manera de seguir con el problema de seguir ocupándonos del de daño a la vida en la expansión capitalista. Tenemos que asumir que nacemos y morimos en redes de relaciones cyborg, haciendo uso de la alegría generativa y el terror del pensamiento crítico. Estos medios nos ayudarán a pensar en la sostenibilidad del mundo, de un mundo dañado, pero no enteramente destruido. Ese cambio en los vínculos puede darse de la, desde la autonomía de lo doméstico. Como feminista poshumanista, Haraway nos propone que ese cambio acontezca en lo microeconómico, en lo doméstico, en donde las mujeres reparamos la injusticia con cuidado. La propuesta es en síntesis reconocer que no podemos capitular nuestra agencia y decisiones. Se trata de transformar el capitalismo como la naturaleza lo hace con el compost, desde los bordes de lo horrible, lo injusto, lo contaminado y lo podrido. Muchas gracias. Bom dia ou boa tarde a todo mundo. Quero agradecer muito o convite para estar aqui nessa, nessa mesa. É, agradeço também pela organização do evento, pela oportunidade de dialogar com vocês. Eu preparei um texto é, que eu vou, vou tentar ler da, forma, da melhor forma possível e vou passando aqui a sequência dos slides. É, o título da apresentação é Um celeiro de cepas, um laboratório de vacinas, fluxos experimentais na pandemia de Covid-19 no Brasil. A crise do coronavírus fez o Brasil um laboratório ideal de vacinas, anunciava a manchete da matéria do jornal The New York Times no dia 15 de agosto de 2020. Naquele momento em que os primeiros casos e óbitos por Covid-19 subiam rapidamente em todo o país, é, e cientistas do mundo todo estavam envolvidos no desenvolvimento de vacinas, o Brasil abrigava três estudos clínicos internacionais com candidatas a imunizantes. O afluxo de tantos estudos para o Brasil naquele momento, intensificado nos meses seguintes, estava diretamente relacionado à intensa crise sanitária, política e humanitária pelo avanço da epidemia da Covid-19 no, no país. Nessa apresentação, eu procuro retomar e problematizar essa complexa conjunção né, da, da crise sanitária e dos experimentos, salientando as razões e a racionalidade por meio da qual cientistas e representantes de empresas farmacêuticas estrangeiras vêm articulando um afluxo contínuo de estudos clínicos para testagem de vacinas contra o coronavírus no Brasil, nos anos de 2020 e 2021. Recorrendo, então, a matérias e registros jornalísticos, eu quero salientar os seguintes aspectos que considero ambivalentes nos discursos e práticas desses atores. Em primeiro lugar, 
é, com relação a essa ambivalência, eu destaco a caracterização do descontrole de contágios pelo vírus, Sars-CoV-2 no país, como um ativo valioso para experimentação e validação de candidatas a vacinas. Em segundo lugar, eu destaco a diversidade racial e ética do país e as disparidades raciais nas mortes por Covid-19 no Brasil como um fator que pode qualificar, que é considerado né, como um fator que pode qualificar o uso das vacinas. Adicionalmente, por fim, eu procuro sinalizar como a aprovação de alguns ensaios clínicos mais recentemente, durante o ano de 2021, é, leva em conta a persistência da falta de políticas eficientes de contenção de contágios como elemento fundamental para a atualização do lugar do Brasil como um duplo laboratório. E aí, um laboratório de vacinas e um laboratório de variantes do coronavírus. Desde os primeiros meses de 2020, diante do rápido alastramento do coronavírus e de crises sanitárias, políticas e econômicas na pandemia, investimentos monumentais foram feitos no desenvolvimento rápido de imunizantes, um processo denominado em vários periódicos científicos e matérias jornalísticas como a corrida das vacinas. O Brasil tem uma participação bastante particular nesse processo, pois vem crescentemente hospedando diversos estudos clínicos para testagem dessas tecnologias em seres humanos, chegando a mesma a ser denominado, como a gente viu no slide anterior, um, como um laboratório de vacinas na mídia internacional. Inicialmente, essa expressão está relacionada ao fluxo de experimentos farmacêuticos para cá durante o ano de 2020. O primeiro estudo internacional iniciado no Brasil, que foi com o imunizante da Universidade de Oxford, em parceria com a empresa AstraZeneca, recebeu autorização da Anvisa em junho de 2020, sendo rapidamente seguido pelos ensaios clínicos com os produtos da empresa Sinovac, da Pfizer e da Johnson Johnson. Até agosto de 2020, totalizamos quatro ensaios clínicos com imunizantes no país, com a previsão ali naquele momento de recrutamento de aproximadamente 33 mil pessoas para os estudos. Naquele momento, o fluxo dessas pesquisas para o Brasil foi explicado por diversos fatores, como a presença de cientistas e centros de pesquisa bem capacitados, de investidores nacionais com interesse e recursos para assumir os riscos financeiros é, dessas pesquisas, o que envolvia, em alguma medida, até mesmo a, a construção de instalações clínicas adicionais. É, outro elemento foi a presença aqui de laboratórios com capacidade de produção escalada das doses para os experimentos. E, por fim, a a presença né, de milhares de sujeitos de pesquisa que se consideravam então, disponíveis para a testagem do desempenho, do desempenho dessas tecnologias. Nenhum desses fatores foi é, mais crucial, no entanto, do que o fato de haver aqui no Brasil o que alguns cientistas brasileiros chamaram de grande circulação do vírus. É, em uma entrevista para o podcast Café da Manhã, o pesquisador responsável pelo estudo da Sinovac, Esper Calas, explicou que enquanto as curvas de casos e mortes por Covid-19 decresciam em antigos epicentros, como a China e a Itália, as taxas ascendentes no Brasil permitiriam a observação dos níveis de proteção oferecidos pelos imunizantes em pessoas sujeitas a um alto risco de contágio, garantindo assim uma avaliação mais rápida e eficiente. É, em uma entrevista, né, uma outra entrevista, né, é, ao portal BR Político, a microbiologista Natália Pasternak explicou que havia uma relação direta, então, entre o contágio epidemiológico, entre o cenário epidemiológico brasileiro e as condições consideradas ideais para experimentação. Segundo ela, essa é a vantagem que a nossa incompetência pode, ofer pode oferecer para esse esforço internacional. Como somos muito incompetentes em conter a doença, nós oferecemos um cenário favorável para a testagem de vacinas. Pelo menos essa contribuição a gente pode dar, o que é muito irônico. Aqui eu encerro as aspas da Natália Pasternak. Em uma breve análise desse cenário, essa ambivalência também foi descrita como irônica pelo historiador Marcos Coeto. Segundo ele, é, tratava-se inclusive de uma dupla ironia. A primeira devido ao fato de ser uma tragédia sanitária, aquilo que nos permite participar da corrida global das vacinas. E a segunda ironia seria o fato de as atividades profissionais da ciência brasileira, que são que continuam sendo tão desqualificados no atual governo, aqueles em cujas mãos essas realizações se concretizariam. Eu argumento, no entanto, que não se trata de ironia, essa estranha conjugação entre um desastre sanitário e os processos globais de produção de inovação em saúde. Ao contrário, esse cenário aponta, e aqui eu é, sigo a indicação da socióloga Ruha Benjamin, 
essa, é, esse cenário aponta para a centralidade de uma relação que seria a relação entre iniquidades históricas e sociais e a produção de inovações tecnológicas no campo biomédico. O envolvimento do Brasil nos experimentos com vacinas se configura mediante a operação de economias políticas da doença e da saúde, que atualizam um histórico lugar do país na geopolítica global de conhecimento, na qual as suas precariedades de saúde, que são racial e regionalmente distribuídas, são convertidas em oportunidades de desenvolvimento tecnológico no mercado internacional. A produção de pesquisas clínicas internacionais no cenário contemporâneo, envolvendo diferentes medicamentos, conta com a participação do Brasil, não somente por aqui haver instituições científicas nas quais se desenvolvem, é, na, nas quais pesquisadores, é, em, instalações, né, é, garantem uma capacidade técnica, mas sobretudo porque esses experimentos ocorrem mediante a exposição de tecnologias e sujeitos de pesquisa a situações de risco sanitário que condicionam a avaliação da eficácia de medicamentos e vacinas. Sobre isso, eu quero chamar, então, atenção para dois processos que estão articulados que denotam como as iniquidades sociais, raciais e sanitárias se miscuem aos processos de desenvolvimento tecnológico. Em primeiro lugar, eu destaco como as ideias de alta transmissão do vírus e transmissão ativa do vírus, acionadas por cientistas para desenvolver o quadro, para descrever o quadro epidemiológico brasileiro, é, não correspondem a uma suposta história natural do desenrolar da pandemia, descrita supostamente, né, pelo deslocamento dos picos de contágio entre diferentes regiões do mundo ao longo do tempo. Ao contrário, essas taxas cambiantes de mortalidade estão relacionadas a uma série de políticas institucionais, comerciais, internacionais e nacionais, que, articuladas às precariedades locais de saúde, concorrem para uma ampla dispersão da Covid-19 no Brasil. Em particular, eu destaco aqui as negações históricas de acesso a direitos e a condições mínimas de vida digna para populações indígenas, negras, e residentes em periferias urbanas, que se materializam em sobrecargas de riscos, em adoecimentos e mortes para algumas pessoas desses grupos sociais. É, e essa sobrecarga, por sua vez, foi potencializada por políticas negacionistas que, segundo pesquisas recentes, é, denotam que o governo federal sabotou estratégias de contenção da doença e buscou promover ativamente a circulação do coronavírus. É, em segundo lugar, eu também quero destacar como fatores raciais também fazem parte desse processo de atração dos estudos clínicos para o Brasil. Diante dos imperativos regulatórios de agências de medicamentos, como a Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, a FDA, as empresas farmacêuticas envolvidas na corrida das vacinas procuraram países caracterizados como racialmente e etnicamente diversos ou seja, países cuja população permitisse, segundo esse ponto de vista farmacêutico, uma avaliação dos imunizantes em termos da, de uma representatividade descrita em termos bioétnicos, um termo aqui do antropólogo Michael Montoya. É, nesse sentido, aqui citando mais uma, um trecho de entrevista, o Paul Stoffels, que é secretário científico-chefe da Johnson Johnson, comentou em uma entrevista que as equipes têm trabalhado muito para descobrir onde nos Estados Unidos e em outras partes do mundo nós podemos acessar as pessoas e parte da população de, em alto risco e diversas, as que precisamos ter nos ensaios clínicos. Aqui fecho aspas aqui com alguma paráfrase, né? A menção do executivo fazia referência aos ensaios clínicos com o imunizante da empresa, testado simultaneamente em países como Brasil, Chile, Colômbia, México e África do Sul. É, então, essa diversidade, né, que é descrita como necessária a qualificação do uso dos imunizantes, tendo como base o fato de que populações, enfim, de diferentes perfis étnicos e raciais vinham concentrando as internações, por ob... internações e óbitos por Covid no Brasil, tem é, como um pano de fundo uma certa consideração de que é, as doenças se comportam diferentemente em diferentes grupos raciais e que as vacinas também poderiam corresponder a essas supostas diferenças. É, o que eu argumento aqui, por outro lado, né, e aqui em companhia de uma série de pesquisadores brasileiros da área da saúde coletiva, e pesquisadores também de outras áreas é, internacionalmente, é que não são diferenças raciais que vão explicar a sobrecarga de adoecimentos por Covid-19 é, em certos grupos, mas justamente o racismo é, que constitui uma espécie de fator etiológico fundamental dessas iniquidades. Então, nesse sentido, eu chamo atenção para como o racismo, 
e outras iniquidades que vetorizam o desenho da pandemia em termos globais, e as caracterizações raciais que o naturalizam operam como mediadores econômicos né, na distribuição dos estudos clínicos pelo mundo. É, eu acho que isso também ilumina essa dimensão. Bom, segundo informações do governo federal, em julho de 2021 atingimos a marca de 11 ensaios clínicos com imunizantes no Brasil aprovados pela Anvisa envolvendo a participação de cerca de 65 mil sujeitos em todas as macro-regiões do país. Esse último slide é uma, uma parte é, desses estudos, né, desses 11 estudos aprovados. Algumas dessas pesquisas, sobretudo as aprovadas durante o ano de 2001, 2021, têm uma particularidade que eu gostaria de destacar. O estudo da eficácia de novas vacinas ou novas formulações e esquemas de doses é, na tentativa de imunização contra variantes do coronavírus. As variantes beta e gama, detectadas inicialmente na África do Sul e no estado do Amazonas, respectivamente, são de especial interesse, é, sobretudo, é, por exemplo, no caso da gama, por ser aquela que prevalece nas infecções já diagnosticadas no país. As preocupações vai crescendo também em torno da variante delta, né, identificada primeiramente na Índia, por ser considerada mais transmissível que as demais, e já predominar entre casos... É, como na cidade do Rio de Janeiro. A emergência de variantes e o surgimento de novas que possam apresentar maior risco à saúde ou escapar da ação imunizante das vacinas tem impulsionado a realização de ensaios clínicos para o desenvolvimento de uma chamada nova geração é, de, de imunizantes, cujo desenvolvimento o Brasil também tem participado. É, o fato de aqui serem encontradas também as variantes de preocupação chamadas variantes de preocupação, tem reforçado a continuidade do lugar do Brasil como laboratório de vacinas, sendo essa posição sobreposta a uma outra, de laboratório de variantes. É, essa expressão, é, ela, ela ressoa uma outra, que já circulou bastante nas redes sociais e na mídia em 2020, que é a expressão laboratório de cepas, né, e que ela foi, de alguma forma, atualizada, é, rapidamente viralizada em uma postagem feita pelo neurocientista paulista Miguel Nicoleles em uma rede social em fevereiro desse ano. Segundo ele, o Brasil é o maior laboratório a céu aberto, onde se pode verificar, observar, desculpa, a dinâmica natural do coronavírus sem qualquer medida eficaz de contenção. Bom, é, é, à luz dessa, dessa última citação, eu finalizo essa apresentação chamando a atenção para como o termo laboratório acionado para caracterizar a falta de contenção da epidemia e o fluxo de pesquisas clínicas para o Brasil, sinaliza um embrincamento entre precariedades sanitárias nacionais, configuradas por graves iniquidades interseccionadas, e as dinâmicas científicas globais da corrida das vacinas. O chamado descontrole na circulação do coronavírus, é, processo, é, obviamente, bastante concreto, né, e que se conjuga a injunções históricas de negação de, de direitos básicos a certas populações expostas ao risco, guarda correspondência, por outro lado, ao chamado controle, é, ou ao padrão de controle necessário para a realização de experimentos e produção de tecnologias, que, por sua vez, também são desigualmente acessíveis. Então, nesse sentido, o lugar do laboratório, aqui, sobretudo para nós, né, da antropologia da ciência e da tecnologia, pode e precisa ser problematizado não somente em termos dos processos e relações e tecnologias que ele produz, mas retomando a sugestão da Burra Benjamin, né, essa socióloga estadunidense, indiana estadunidense, é, a gente pode olhar para o laboratório, sobretudo pelas histórias que ele entrecusa, pelas hierarquias que ele atualiza e pelas iniquidades que ele contribui para que sejam embutidas nas inovações que são postas em circulação. Muito obrigada. Bom dia ou boa tarde. É, eu queria começar agradecendo o convite para participar dessa mesa e agradecer também o trabalho de, de todo, todo o pessoal da organização, né? Um trabalho que muitas vezes é invisível, mas que, que é o que permite um, um evento como esse aqui aconteça. A última vez que eu pude participar de um REACT, eu fui da comissão organizadora, quando eu estava na graduação ainda, na UFMG, há mais de 10 anos atrás. Então, é uma honra voltar para o REACT é, para participar dessa mesa, ainda mais com, com duas colegas cujo trabalho eu admiro tanto. 
Enquanto as outras duas apresentações focaram no coronavírus, é, nessa apresentação eu quero ampliar um pouco a discussão, pensando nas diferentes maneiras em que tecnociência e capital também estão envolvidos nas relações com outros vírus e em outros momentos históricos. Então, vou começar aqui. Conservadora do elemento africano, exterminadora do elemento europeu, a praga amarela, negreira e xenófoba, atacava a existência da nação na sua medula. Na seiva regeneratriz ou regeneradora do bom sangue ariano, proclamou o senador Rui Barbosa, em 28 de maio de 1917. Barbosa continuou. Com que a corrente migratória nos vem depurar as veias da mestiçagem primitiva e nos dava, aos olhos do mundo civilizado, os ares de um matadouro da raça branca. Esse discurso foi proferido no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em homenagem aos feitos do recém-falecido Oswaldo Cruz, um médico e microbiologista considerado como responsável pela eliminação das populações locais do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus da febre amarela. Antes dessas campanhas anti-mosquitos, né, lideradas pelo Oswaldo Cruz, o mundo via no Brasil um país de febre amarela, pra, como o próprio Barbosa também colocou nesse discurso. A primeira grande epidemia no Rio de Janeiro, né, que era a capital do, do Brasil Império na época, aconteceu em 1849 e 1850. E aqui eu vou examinar o que estamos chamando né, das economias do vírus, apesar de nesse momento histórico o vírus não é considerado como, como agente causador da doença. Então, os historiadores que, que, me, per, que me perdoem. Naquela época, as principais explicações para a transmissão do vírus é, da febre amarela, né, a transmissão da doença né, da, da febre amarela, era ou o contágio né, com uma pessoa doente ou um objeto contaminado por suas secreções, ou devido à prevalência dos perigosos miasmas, ou uma forma nociva de ar ruim. Mas o que eu quero focar aqui é como vários historiadores conectaram a primeira grande epidemia de febre amarela no Rio ao navio negreiro Navarre, que veio de Nova Orleans com escala em Havana e Salvador, antes de atracar no Rio em 3 de dezembro de 1849. Dez dias depois da chegada do Navarre, no, no, na cidade do Rio, o consignatário, com medo da doença que graçava a bordo, vendeu o navio. A tripulação então se dispersou e poucos dias depois um surto enrompeu justamente na pousada onde a maioria deles estava hospedada. E aí depois disso a, a febre amarela se espalhou rapidamente pelo Rio de Janeiro. O sistema escravista literalmente adoeceu a cidade. Aqui vemos como a circulação do vírus da febre amarela está associada ao sistema escravista e, assim sendo, à gênese do sistema capitalista. Afinal, como vários historiadores já apontaram, a escravidão não é apenas uma, uma expressão do capitalismo em sua forma mais horrenda, com seres humanos sendo considerados como força de trabalho e como meio de produção, vistos como propriedade privada dos escravocatas. Mas, além disso, foi o trabalho forçado de pessoas escravizadas, negras e indígenas, que propiciaram e propulsionaram a acumulação de capital e o desenvolvimento do capitalismo industrial em escala global. A partir de 1850, o Rio de Janeiro passou a ser, passou a ser recorrentemente assolado por epidemias de febre amarela. Mas então, em, mil, em 1900, veio Oswaldo Cruz, jovem médico recém-retornado da França, que argumentava que a doença não era causada nem por miasmas, nem por contágio. A nova teoria de, eh, proposta por Cruz, né, que estava também em assim, outras teorias que estavam circulando no, no mundo, né, principalmente por Pasteur, era que o mosquito Aedes aegypti seria o agente transmissor do patógeno que causava a doença. Essa teoria era controversa na época, mas Cruz tinha o apoio de políticos importantes, como o presidente Rodrigo Alves, que estava determinado a finalmente erradicar a febre amarela depois de décadas de tentativas fracassadas. As epidemias eram vistas como uma mancha no país, impedindo o Brasil de se unir ao clube das nações do mundo civilizado, para usar a expressão do Rui Barbosa. 
Com a doença fora de controle, navios evitavam o porto do Rio e tripulações e mercadorias brasileiras no exterior tinham que passar por quarentena. Mais uma maneira em que a economia do vírus atravessava, atravessa o capital. Aqui, a febre amarela era vista como um empecilho também para as políticas de imigração e de branqueamento ou embranquecimento, como a fala do Rui Barbosa nos mostra. Além de serem vistos como mais suscetíveis à doença, possíveis novos imigrantes eram intimidados pelas notícias das várias, fatais, várias e fatais epidemias no Brasil. As políticas de imigração tinham um objetivo duplo, e aqui eu vou analisar esses dois objetivos usando os conceitos de brancura e branquitude desenvolvidos pela psicóloga social Lia Weiner Schuchman. O primeiro objetivo em ter mais europeus e seus descendentes no Brasil era, era aumentar a brancura do país, no sentido de expandir o fenótipo branco, tanto na escala do corpo nacional, né, tentando promover uma mudança demográfica, quanto em corpos individuais, através da promoção da miscigenação. No entanto, outro objetivo era que os imigrantes europeus não apenas substituíssem o trabalho escravo, mas também apoiassem a modernização e a industrialização da economia brasileira, elevando, assim, a posição global do Brasil. Ou seja, a expectativa era que essa imigração fosse um caminho para ampliar a branquitude do país, no sentido de uma posição de privilégio dentro de uma estrutura hierárquica racializada. Assim sendo, a possibilidade de erradicar o vírus da febre amarela através do Aedes aegypti transformou o um mosquito em um tipo de passaporte para a branquitude global, associado à modernidade, progresso e salubridade. Mosquitos como vetores se tornaram a materialização daquilo que impedia a civilização nos trópicos e erradicá-lo se tornou a grande prova de que a ciência poderia controlar e subjogar a natureza, abrindo assim as portas do, para o Brasil entrar no mundo civilizado. E tem uma bibliografia enorme estudando esse período é, e a importância que a ciência teve na construção da, da identidade nacional. Mosquitos e vetores de uma maneira, maneira mais ampla se tornaram locos para a produção de uma ciência capaz de questionar as teorias euroestadunidenses que argumentavam um certo fatalismo sobre a vida nos trópicos. Nesse caso, a possibilidade de estudar e matar mosquitos emerge como um nicho no qual cientistas brasileiros puderam produzir conhecimento e intervenções de saúde para melhorar as condições de vida de seus compatriotas. Ao mesmo tempo, em que puderam desenvolver novas teorias e novos estudos para promover a, a posição científica do Brasil. Ou seja, as economias, as ecologias precárias entre humanos e mosquitos e vírus acabaram virando uma oportunidade para o desenvolvimento da ciência brasileira. E eu diria que esse tensionamento entre precariedade e oportunidade, né, como a Rosana já discutiu, é um aspecto contínuo na ciência brasileira também quando se trata de mosquitos e as doenças que podem ocorrer devido aos vírus patogênicos que eles transmitem, que eles podem transmitir. Então, antes de concluir, eu vou dar mais um exemplo que eu acho que fica bem claro, né, além de, de mostrar mais uma vez como a ciência brasileira é marcada e constituída por legados de iniquidades e hierarquias fractais. Em 2015 e 2016, o país foi assolado pela epidemia de Zika, um vírus que ficou um, associado a uma série de malformações fetais e problemas de saúde em recém-nascidos, mais notavelmente a microcefalia, o que hoje é chamado de síndrome congênita do Zika vírus. Os efeitos do Zika vírus surpreendeu a comunidade científica. Apesar do Zika também ser transmitido sexualmente, o foco das campanhas, principalmente no Brasil, foi no mosquito Aedes aegypti e seu papel como vetor. Assim, além do Brasil ter sido considerado o epicentro dessa nova doença, cientistas brasileiros puderam alavancar a histórica e extensa expertise sobre ecologias do Aedes aegypti para impulsionar a produção científica nacional no cenário global. Vários pesquisadores brasileiros chegaram a declarar que Zika era uma oportunidade. 
E, embora possa se argumentar que o objetivo em apresentar a Zika como uma oportunidade era confrontar e questionar as hierarquias globais na produção de conhecimento, é importante identificar como, nesse caso, a pesquisa científica estava reproduzindo e reforçando as desigualdades raciais do Brasil. Em um país que é majoritariamente não branco, os cientistas brasileiros, né, que são proporcionalmente e majoritariamente brancos, acabam se beneficiando por poderem produzir pesquisas sobre uma doença que afeta desproporcionalmente aqueles em situação de baixa renda, principalmente comunidades e famílias negras, com mulheres negras sendo as mais afetadas. O que eu é, acho que nesses dois casos mostram é como a economia dos vírus, em suas múltiplas dimensões, acontece em paisagens mais que humanas, constituídas por iniquidades históricas e hierarquias fractais. A produção de conhecimento, nesse caso, tem um caráter ambivalente de tentar remediar essas desigualdades, ao mesmo tempo que muitas vezes se beneficia dela. Então, concluo reforçando a importância de pensarmos como paisagens mais que humanas são extremamente desiguais, como a apresentação tanto da Rosana quanto da Andrea mostraram. E por isso, acho fundamental entender e analisar as histórias e os efeitos dessas desigualdades nas várias economias dos vírus. Muito obrigada. Então, acho que a gente agora pode é, passar para o um debate. Eu e a, Rosa, a, gente, a Rosana já, a gente já vem conversando um pouco, então a gente tem umas, algumas perguntas. e Eu tenho uma para ela... É, que é uma questão sobre essa noção de laboratório, né, que é tão forte no, na discussão sobre, sobre o, o coronavírus, e em outros momentos, né, como, a pesquisa da, como a pesquisa dela mostra, em outros momentos na, na ciência brasileira. Isso me fez pensar a frase né, do Miguel Pereira, em 1916, falando que o, o Brasil é um grande hospital, e, e essa frase, né, vários historiadores já discutiram, é um se tornou a representação do, do Brasil como um país é, em situação precária e, principalmente, né, em um, um país que precisava de uma intervenção de saúde pública e que isso vai ser fundamental para né, é, uma identidade nacional né, marcada por essa, esse, essa para melhorar as condições de vida ambientais e de saúde da, da população. É, então, eu queria que ela pensasse um pouco essa relação entre quais são as diferenças e as, os paralelos entre pensar o Brasil como um grande hospital e o Brasil como um grande laboratório. Luísa, obrigada pela pergunta. É, de fato, a gente já está trocando, estou tendo a oportunidade de trocar bastante figurinha, né? e agradeço aqui a oportunidade de conversar mais um pouco. Eu não tinha, é, é, eu não, nunca tinha pensado sobre essa correlação histórica, né, do Brasil como hospital, é, de fato uma caracterização histórica importantíssima de um, de um, é, de um certo período, né, do, do, do século XX brasileiro, inclusive uma marca importante, né, numa tentativa de fazer uma transição de um, de um debate sobre a identidade nacional que se fizesse menos em termos da, de uma degenerescência, né, mas em termos de algo que pudesse ser é, resolvido no campo das políticas de saúde, que inclusive é, acho que é uma análise histórica é, muito consagrada, né, e que, e que certamente é, pode ser problematizada em muitas dimensões, né, mas... É, entrando menos nisso, mas pensando nessa diferenciação ou continuidade, né, que, que é possível de pensar entre o Brasil como um grande hospital e o Brasil como laboratório, é, eu acho que o, o que entra em jogo são, assim, são essas, essas economias de conhecimento que vão se associando em torno da doença, né. É, porque para ambos os casos, a, a caracterização é de que no Brasil tem muitas doenças, é, a população, uma grande parte da população está sujeita aos riscos de adoecimento ou já está adoecida e, aparentemente, assim, né, é, na ideia de hospital, 
a perspectiva era de intervir por meio de certas políticas e na perspectiva do laboratório, não necessariamente. Né? A ideia é, eu acho que é de alguma forma fazer com que essa situação é, sanitária seja conversível a uma situação experimental, né? a um cenário experimental. Então, assim, eu... eu quando estava pensando a apresentação para essa mesa, fiquei muito mobilizada, por exemplo, em torno da ideia de que a nossa epidemia de Covid-19 está em descontrole, é, e como isso encontra um, um, como se fosse um paralelo inverso com a ideia de que aqui estão, portanto, as melhores condições para um ensaio clínico controlado. Né? Ou seja, assim, é, é como que é, as possibilidades de você transformar uma situação em outra aqui são bastante grandes, né? O, o que eu fico, o, o que me chama atenção é que é, eu acho que isso é muito pouco problematizado, me parece, sabe? E eu acho que a ideia de ironia contribui para isso, não acho que é uma ironia, né? Não é uma conjunção, é, é isso, não é um acaso, né? É, eu acho que a sua pesquisa denota como que isso faz parte de um fluxo histórico muito mais profundo, e que eu acho que a gente tem a oportunidade, né, nesse momento de... É, não oportunidade, né, mas acho que cabe a nós problematizar, né, eu acho que é muito mais um, um, um enfrentamento ético do que uma oportunidade científica, eu acho que é isso que está em jogo, né, também, de pensar como que a gente pode se engajar com essas questões, né, que é trazer as iniquidades para as, as formas de, de mobilização e de capitalização sobre as iniquidades é, como algo que pode ser problematizado do ponto de vista antropológico. E aí, só para fechar, né, eu acho que nesse sentido, isso recai sobre é, a nossa produção antropológica, as nossas preocupações antropológicas é, do campo da, da, dos estudos da ciência, sobre esse lugar que é o laboratório. Né? É, é um lugar considerado absolutamente central para pensar a produção do nosso campo, as etnografias de laboratório são uma marca fundamental do nosso campo, mas eu acho que é, tanto está em jogo aqui, como que a ideia de laboratório é bastante extensível, né? então ela não está presa a um certo conjunto de padrões, paredes ou recintos, aqui recuperando é, um vocabulário proposto por, pelo Estélio Marras, né? um pesquisador brasileiro, eu acho que a ideia de laboratório realmente ela é muito extensa, ela, ela pode se referir a um quadro epidemiológico ou a ambientes mais amplos, a um país, né? E acho que a sua, a sua pesquisa de doutorado também aponta muito isso. É, mas também como é isso, pensar como se constitui um laboratório tem a ver com pensar como que certas relações que são hierarquizadas, são racializadas, é, são atravessadas por certos interesses, por modos de produção, por modos de acumulação, é, constituem... É, a própria possibilidade de experimentação e a racionalidade da experimentação. Eu acho que é, é o esforço aqui, acho que é um pouco de, de caminhar nessa direção do laboratório, de pensar o laboratório, né, de problematizar a cidade de laboratório. Pois é, assim, as nossas, as nossas pesquisas dialogam tanto, né, e eu, sempre que eu te vejo apresentar ou ler alguma coisa sua, eu, eu fico com mil ideias, assim, que eu acho que Inclusive, isso é uma coisa que a gente já conversou antes, é, quando na questão da zika, a palavra laboratório apareceu muito menos né, do que no, no, no Covid, no coronavírus. Mas essa noção de economia do conhecimento, e, e eu acho que a grande, depois de escutar você falar, eu acho que essa diferença entre hospital e laboratório, tem como é um, um laboratório é muito mais um, um espaço de produção de conhecimento do que de intervenção, né? É, a ideia também dessa possibilidade quase oracular do Brasil, de tipo assim, o que o Brasil é agora é o que, que o mundo vai ser no futuro, né? Que é uma coisa que na, na minha pesquisa de doutorado, como você sabe, apareceu também porque em relação a mosquitos, né? Com, com mudança climática, a situação que hoje a gente tem no Brasil de, de transmissão de o Aedes como vetor é uma situação em que no futuro outros, outros lugares vão ter, então o Brasil há os, condições ideais para produzir um conhecimento para outros também, né? Então tem essa relação de, de uma posição de uma 
é, economia global, de, de possibilidade de produzir algo que vai reposicionar o Brasil e a ciência brasileira em escala global, eu acho que é, é forte tanto no, na, no coronavírus quanto no Zic e em outras situações também. Então, é, acho que isso é um, uma discussão interessante de, de pensar. Eu queria fazer uma pergunta também. Então, é, retomando algo que me chamou muita atenção, me marcou muito na sua apresentação, que é essa ideia de como o modo de produção capitalista escravista adoeceu a cidade do Rio de Janeiro. Eu gosto muito é, dessa, dessas problematizações né, possíveis nas ciências sociais, né, de, de pensar como os processos de adoecimento se dão mediante certas relações, certas condições, é, e a emergência dos agentes patogênicos estão relacionadas a essas situações, né? É, então, acho que tem uma, é isso, uma perspectiva de descentramento, é, de um olhar biomédico, mas sem deixar de levar em conta justamente essas outras agências que participam de todos esses processos, não só de adoecimento, mas também dos próprios modos de produção. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa, essas conexões assim, entre esses modos de produção capitalista, escravista, e esses processos de emergência, circulação, ativação dos vírus, né? ou seja, é como, estou é, tentando assim, pensar numa espécie de correspondência entre é, economias e modos de produção e economias dos vírus, né? pensando que esse processo de circulação de pessoas é, em formas mais, é, mais ou menos explicitamente violentos, né? é, então eu acho que tem essa transposição histórica é, da escravização para os contextos contemporâneos de precarização do trabalho, é, e aí pensando como isso, como que essas relações também estão articuladas a essas economias, né, emergências, é, curvas que ascendem e que decaem, variações e va mutações nos vírus, como que eles estão associados também é, a essas economias, ou seja, a uma, uma correspondência, né, de certa forma, entre essas múltiplas economias. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Obrigada. É uma, eu acho que, é, como uma antropóloga que tem um pouco de treinamento como historiadora, eu acho sempre interessante tentar ver como, é, como eu fiz. Toda vez que eu, eu como eu tenho, eu sou, tenho faz, fazia parte né, de um programa que tinha muitos historiadores e alguns dos meus mentores são historiadoras, Toda vez que eu olho alguma coisa etnográfica, tem alguma vozinha atrás da historiadora falando olha, você acha que isso é novo, mas na verdade tem uma longa história que mostra esses, essas dinâmicas já. E que eu acho que um, um dos meus esforços em trazer essa discussão do, da febrilhada do sistema escravista é entender como um sistema, vamos colocar assim, um sistema escravista e um sistema capitalista, né? um sistema econômico violento e opressivo. Tanto é o que permite que esses vírus circulem, de certa forma, né? é o que, é, ao mesmo tempo, em que eles se beneficiam dessa circulação e dessas desigualdades que eles, que eles produzem. Então, a gente vê isso da, na febre amarela, mas aí a pesquisa sua e da Andreia, né, as apresentações suas da Andreia mostram exatamente isso, que é a, 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 um sistema econômico extremamente desigual a, acaba é, criando as condições para que o vírus circule, né, de uma certa forma, né, de, seguindo uma certa dinâmica, e aí também esse mesmo sistema acaba se beneficiando né, de como o, o vírus é, circula em corpos e comunidades, assim, a, a circulação de vírus em, e, e, em certos corpos e certas comunidades é marcada e constituída por desigualdades produzidas por esse sistema é, totalmente desigual e se beneficia dele também. Então, é uma, é uma circularidade em que... E, e é, isso não é novo, né? Isso é um... um você, pode, você pode mostrar isso como, como a febre amarela... É, como o caso da febre amarela mostra. Então, acho que pensar como os efeitos, a circulação e os efeitos do vírus 
são, seguem rotas históricas que são extremamente desiguais, racializadas, é, e, e que, como você menciona, né, não é uma ironia, é, é isso. Né? É, se, você, se você voltar ainda mais, a, a chegada do Aedes aegypti no Brasil também está ligada aos processos de colonização. Eles provavelmente, é, assim, é difícil, não tem essa... essa esse dado muito claro, mas provavelmente o mosquito chega nos mesmos navios que é, expropriaram recursos naturais e trouxeram pessoas escravizadas para o Brasil. Então, a, a, as, as nossas paisagens mais que humanas né, são totalmente constituídas nesses processos de colonialismo, racismo, industriali industrialização. Então, é, pensar a economia dos vírus, você tem que pensar esses processos à medida que você está pensando isso, porque eles não é um, 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 um fator ali que a gente pode ignorar, eles tão, são parte, né? são, são, é, 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 é o que permite essa circulação, é, é o que, os ef, que permite um, efeitos desiguais, né? então acho que pensar, pensar isso é importantíssimo nas nossas análises de antropologia da ciência e da, da tecnologia, porque... Não tem jeito, na minha opinião, não tem jeito de, de não levar em consideração, sabe? É, e eu acho. É. Mas não sei se você tem alguma coisa mais a falar sobre, sobre isso também. Eu concordo contigo, sim, né? Eu acho que é, o, o, o esforço né, é, que a gente precisa fazer em termos de é isso, entender essas rotas dos vírus é, é justamente trazer essas histórias né, é, é, para dentro né, das nossas pesquisas e, e entender como que é isso, na né, constituição dos vírus, dos vetores, está imiscuída nessas, e vice-versa, né, a nossa história também está imiscuída nos corpos, nesses, nesses sujeitos, né, nesses agentes, é, nessas, nessas formas de, de atualização, de, de, de formas de hierarquização, né, é, de sujeitos e, e nações e grupos, né. É, eu fico bem pensando no caso da, da Covid-19, como tem uma, uma questão também referente a, a isso, a esses modos de precarização do trabalho, e, e eu acho sempre também interessante, eu, eu fico muito... É, é, preocupada com as, umas formas de aparente é, neutralização né, das questões problemáticas ou é, de apaziguamento, né, me parece, de alguns conflitos que são muito evidentes. Né? Então, no, no caso da Covid, eu acho que a ideia de alta circulação de vírus é uma dessas categorias, né, que, não, que de alguma forma parecem deixar para fora o, o quadro sanitário humanitário é muito preocupante que a gente que a gente vive né de, de pessoas adoecendo né de momentos é, que a gente viu aqui uma, pessoas com falta de ar falta de balas de oxigênio é, e isso tudo num contexto em que as outras todas as outras formas né de morte entrando com muita força né expropriação de direitos de terra violência policial, etc., né, e essa ideia de alta circulação do vírus ou transmissão ativa me parece muito é, higienizado, higiene, higienizante de todos esses processos que a gente está tentando colocar em primeiro plano. Eu fico preocupada, então, acho que uma outra dessas categorias, você está vendo o que a gente está conversando, é a ideia de trabalho essencial, é, porque é isso, o trabalho essencial na pandemia de Covid-19 é supostamente aquele, é claro que houve uma série de tensões, né, o que entra, o que não entra, o que pode ficar aberto e o que não, porque era, do ponto de vista, né, do, do, do funcionamento da, da chamada economia, era isso que estava em jogo, né, mas é isso, quem são esses trabalhadores e trabalhadoras que estão é, nesse lugar de serviços essenciais aqui, Claro, é, é, junto com os trabalhadores da área da saúde, mas tem uma série de trabalhadores que nunca pararam, é, considerados dos serviços essenciais, mas que, que são, foram absolutamente centrais para que grande parte de nós ficássemos em casa, 
são aqueles que continuam também mobilizando toda essa economia da, da higienização dos ambientes, né, e tudo mais, e que são absolutamente visibilizados e que estão, é isso, são aqueles que estão continuadamente expostos ao risco. E são esses grupos de que a gente vem, continua falando aqui, né, é, pessoas das periferias urbanas, negros, né, etc. Então, é, eu acho que tem uma dimensão dessas economias também, que essas economias das categorias, que, 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 né, que de alguma forma neutralizam algumas problematizações que, que são absolutamente centrais. E acho que tem uma, né, que eu, lembrando aqui do trabalho da Andrea, né, que ela, ela falou é, em alguns momentos do ambiente da casa, né, acho que tem uma, a questão do trabalho doméstico também, que é muito central aqui, né, trabalhadores e trabalhadoras domésticos, principalmente trabalhadoras domésticas, que no caso brasileiro é, uma, é formado, é um grupo profissional formado majoritariamente por mulheres negras, que ficou né, num limbo muito estranho durante um certo momento da epidemia, né, uma das primeiras mortes também pelo Covid-19 do Brasil foi de uma trabalhadora doméstica negra, né, que morava ali na região metropolitana do Rio, mas trabalhava no bairro do Leblon, né, e que não, não teve a possibilidade de, de, de se cuidar, de se afastar, né, então é, é, eu acho que quando a gente é, tem um esforço, acho que aqui nós também que é importante, né, de, de problematizar a ideia de economia, trazendo de volta essa centralidade dos modos de exploração do trabalho, da acumulação de capital, né, e associando isso com essas economias desiguais de distribuição das doenças, né, isso, isso é muito difícil, de fato, de ser separado, e acho que o esforço aqui é justamente não separar, né, é pensar como que são formas de, de, de funcionamento bastante articuladas, né, e se eu, acho que o que fica como indicativo, acho que mais... É, evidente é que, de fato, se a gente quer produzir algum tipo de perspectiva de saúde, de garantia de saúde como direito, a gente precisa é, dar conta de todos esses processos de exploração e de hierarquização que estão em jogo na, na conformação das epidemias, né? Concordo, eu sempre gosto de conversar contigo, Madonna, porque é sempre uma conversa, é, eu, eu acho, a gente... A gente tem muitas, é, são duas pesquisas bem diferentes, mas tem muitas, muitas similaridades e muitos, né, muitas, muitos espaços para diálogo. Assim, eu acho que, é, você falou, essa, problematizar essas várias categorias né, do trabalho social, do, do como é, a, a alta circulação e como que elas meio que achavam a paisagem desigual, né, a ideia, ou, ou mesmo a categoria mulher, né, porque realmente mulheres foram mais afetadas, mas aí a gente pensar que esse trabalho doméstico também não é, não é, também é, é, é extremamente desigual, né, principalmente no Brasil, então pensar como, como não achatar essas paisagens mais que humanas e pensar como é, a própria noção de, de humanidade é, é, é historicamente constituída de maneira tão desigual, né? Pensar ter isso como uma questão central, né? Um, um, uma perspectiva central quando pensando em relações mais que humanas, multiespécies, como que a gente quiser pensar, é, eu acho fundamental para não para isso não achatar as desigualdades na nas paisagens mais que humanas. Então. Bom, pessoal, então é isso. É, essa foi a nossa mesa, a economia do vírus. Tecnociência e Capital, né? realizada com uma apresentação da Andréa Mastrangelo, da Rosana Castro e da, Luí e da Luísa Castro. É... Bom, eu agradeço é, a Andréa, que muito gentilmente né, nos enviou o seu vídeo, embora ela não possa ter comparecido no, na conversa de hoje. Agradeço a Rosana e a Luísa né, pelas interessantes apresentações e por, por um cativante debate. É isso, muito obrigado. E passo a palavra para você, de novo. Eu quero só agradecer novamente o convite para estar aqui na mesa, a possibilidade de estar tão, tão bem acompanhada, né, com colegas que fizeram apresentações muito instigantes, né, e a possibilidade de conversar. Espero ter a possibilidade de dialogar mais diretamente com o André futuramente. Mas já fica aqui o meu agradecimento pela, pela, pela possibilidade de reflexão. 
É, obrigado, Gabriel, pela mediação, pelo convite, Felipe, é, Catarina, e por todo mundo que está trabalhando na organização, né, que está inviabilizando a nossa, nossa presença virtual, o nosso, nosso diálogo. Muito obrigada. Também quero só agradecer, muito obrigada, Gabriel, por, pela mediação e a todos que estão trabalhando. Às vezes, esses eventos virtuais, a gente acaba não, não vendo a infraestrutura que é tão necessária para que esses eventos aconteçam. Então, muito obrigada a todo mundo que está tá, né, trabalhando para que esse evento aconteça, organizando o evento. E obrigada, Andréia, que não pôde participar, mas que mandou essa apresentação tão, tão interessante. E Rosana, que já de vários diálogos, e, e mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de, de conversarmos. Então, muito obrigada.